நாட்டின் பொருளாதாரம் வளர்ச்சி பாதையில் தான் சென்று கொண்டிருக்கிறதா உறுதியாக கிடையாது அதாவது இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலை ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை எனக்கு மன வேதனை வருதே தவிர நான் உறுதியாக எனக்கு இருக்கிற படிப்பு அனுபவம் திறமை அடிப்படையில் சொல்கிறேன் இது இன்னும் ரொம்ப மோசமாக வாய்ப்பு ஜாஸ்தி தான் ஒரு நல்ல அரசாங்கம் முக்கியமாக வே வைக்க வேண்டிய இலக்குகள் ஒன்று ரிஃபார்ம்ஸ் எந்த சுற்றுச்சூழலை உருவாக்கினால் எந்த பாதிப்புகளை தடைகளை நீக்கினால் பொருளாதாரம் வ வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அப்படின்னு ஆராய்ந்து அதை பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும் அது இல்லாமல் எவ்வளோ வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கலாம் ஏன்னா வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறது உங்களுக்கு ரெண்டு நன்மை ஒன்று இளைஞர்கள் வேலைக்கு செல்வதால் அவங்க வேறு பிரச்சனையில் மாட்டாமல் வேறு ஒரு சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அவங்க சம்பாதிக்க சம்பாதிக்க அவங்களோட இப்போ சூழ்நிலை இம்ப்ரூவ் ஆக அவங்களுக்கு சாப்பாடு அப்புறம் ஃபேனு லைட்டு துணி ஸ்கூட்ரு வாங்க வாங்க பொருளாதார வளர்ச்சி இன்னும் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஆனால் இதற்கெல்லாம் மீறி இன்றைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு இரண்டே இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் ஒழுங்காக சென்று கொண்டிருந்த ஒரு பொருளாதாரத்தை டிமானிட்டைசேஷன் என்ற ஒரு கேடை ஒரு கொடுமையை ஒரு கொடூர் கொடூரமான ஒரு செயலை செய்ததனால் அதன் விளைவுகள் நம்ம இன்னும் அதை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதை இன்னும் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா கடல் அலை மாதிரி அடித்து எல்லாத்தையும் நொறுக்குனதில் உடனடியாக அதன் விளைவுகள் எல்லாம் தெரியவில்லை இப்போ சாதாரண ஒரு நபர் எடுத்துங்க வேலை வாய்ப்புலேருந்து அந்த பொருளாதார மந்தையில் விட்டுட்டாங்க அப்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது பசங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் எங்கெங்கே முடியுமோ என்ன வட்டி ரேட்டாக இருந்தாலும் போய் கடன் வாங்கி அதை பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு நபரை பார்த்திங்கன்னா மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுக்கும் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸுக்கும் இதுதான் லிங்க்கு அதாவது எல்லா நபர்களும் இதே சூழ்நிலையில் இருக்கும்போது மெஜாரிட்டி ஒரு மாதிரி பண்ணால் மேக்ரோ எக்கனாமிக் டேட்டாவில் இந்த மாதிரி காமிக்கும் அப்போ மேக்ரோ எக்கனாமிக் டேட்டாவில் என்ன காமிக்குது ஹவுஸ் ஹோல்ட் டெட் அதாவது தனி நபர்களின் கடன் பதினாறு பதினேழுலேருந்து பதினேழு பதினெட்டுக்கு நூறு சதவீதமாக ரெண்டு மடங்கு வளர்ந்துருக்கு ஏன் ஏன்னா வருமானத்தை இழந்தவர்கள் எப்படியாவது முன்னேறணும் எப்படியாவது சாப்பிடணும் எப்படியாவது துணியை வாங்கணும் எப்படியாவது வண்டியில் பெட்ரோல் போயிட்டு அடுத்த வேலையை தேடணும் அப்போ கடனை அது இறைத்திருக்கிறார்கள் இதில் என்ன பிரச்சனை வருது நம்ம நாட்டில் கடன் வாங்குறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது ஏன்னா பேங்க்கில் போய் எனக்கு சாப்பாட்டு கடன் கொடுனா கொடுக்க மாட்டேன் அவங்க வீட்டுக்கு கொடுப்போம் இல்லை காருக்கு கொடுப்போம் அது இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் secured credit or business credit you can get unsecured credit na inai kudunga enak kashtam irukku naale kattrenu indu unsecured credit vandu nama naatla sila formal system la illave illa appo andha soolnilayil ivanga engiyolla poi jaasti vatti vaangirkumbodhu idu or aabathana or soolnilai uruvaaki irukirathu idilendu enna solradhu relief or tappichu varanumna ore or vali dhaan enna pannanum கூடிய சீக்கிரம் அந்த வேலை வாய்ப்பை திருப்பி உருவாக்கி சம்பாதிக்கிறதுலேருந்து இந்த கடனுக்கு வட்டியே கட்ட முடியும் கடனை கட்டுறது பத்து வருஷம் ஆகும் ஆனால் வட்டியாவது கட்டிகிட்டே இருப்பாங்க பிரச்சனை இல்லாமல் அப்போ இவ்வளோ கடன் அதிகரிக்கும் போது வேலை வாய்ப்புகள் உடனடியாக உருவாக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இது ரொம்ப மோசமாகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா எத்தனை நாள் கடன் வாங்க முடியுமோ வாங்கிக்கிட்டே பொழைச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் இல்லாத போது திவாலார சூழ்நிலை ஆயிரும் ஸோ இன்னும் நம்மளுக்கு தெரிய வர்றது இந்த டிமானிட்டைசேஷனோட இம்பேக்டில் இன்னும் முழுசாக நம்மளால் இன்னும் அனுபவிக்கலை இன்னும் அனுபவித்து கொண்டே இருக்கிறோம் இது வந்து ஏன் இது ரொம்ப ஒரு வேதனைக்குரியது என்றால் இது தற்கொலை அவங்க எத்தனையோ சொன்னாங்க இது நிறுத்தும் கருப்பு பணம் நிறுத்தும் போலிங் நோட்டு நிறுத்தும் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் ஆகும் இது எதுவுமே நடக்கலை இப்போ பார்த்திங்கன்னா போன வருடம் மொத்தம் நோட்ஸ் இன் சர்க்குலேஷன் பணம் என்ன சொல்கிறது பராமரிப்பில் இருக்கிற பணம் புழக்கத்தில் இருக்கிற பணம் பதினேழு சதவிகிதம் ஒரே வருடத்தில் அதிகரிச்சிருக்கு அப்போது என்னைக்கு டிமானிட்டைசேஷனுக்கு இங்கே இருந்தது அவங்க கழட்டின உடனே இங்கே குறைஞ்சிது ஒரு வருஷத்தில் திருப்பி இங்கே வந்துச்சு ரெண்டு வருஷம் கழித்து இங்கே இருக்குது அதாவது இது இது இந்த நடக்காமையே இருந்திருந்தா எந்த எந்த லைனில் போயிருக்கோமோ அந்த லைனுக்கு வந்துடுச்சு திருப்பி புழக்கத்தில் இருக்க பணம் அப்போ டிமானிட்டைசேஷன் வந்து எந்த நன்மையும் இல்லாமல் முழு கேடு இது வித்தியாசம் ஜிஎஸ்டி வந்து நல்ல எண்ணத்துக்காக செயல்படுத்தினார்கள் எல்லோரும் பேசி கொண்டு இருந்ததை செயல்படுத்தினார்கள் ஆனால் ஒரு அக்கறை இல்லாமல் ஒரு மனுஷத்தனம் இல்லாமல் ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் 
மாற்றினதில் பெரிய பாதிப்பு நடந்துருச்சு இப்போ நான் வந்து இப்போ ஐம்பது வருஷமாக ஒரு திட்டம் நடந்துகிட்ருக்கு அடுத்த ஆப்பில் நீங்கள் ஒரு புது திட்டத்தை கொண்டு வரீங்க அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் எனக்கு ரெண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணணும் பேரலெல்லாம் பழைய திட்டமும் புது திட்டமும் பேரலெல்லாம் ஒரு ஆறு மாதம் ஓட்டி பார்ப்போம் ஓட்டி பார்த்தால் என்ன தான் குறை நிறை இருக்குது இதுக்கு இதற்கும் இதற்கும் எவ்வளோ கஷ்டம் ஜாஸ்தி இல்லை சுலபம் ஜாஸ்தி இதில் எதெல்லாம் நம்ம இது வரைக்கும் யோசிக்காத சிக்கல்கள் வருகின்றன அதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு இதை அடைத்து விட்டு அதை ஆரம்பிச்சுக்கணும் கரெக்டா ஆனால் இந்த அரசாங்கம் அப்படி பண்ணல ஒரே நாள் ராத்திரி இது க்ளோஸு இன்னையிலேருந்து இது ஆரம்பம் எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்கிறோம் மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் அவங்கெல்லாம் டிமானிட்டைசேஷனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஜிஎஸ்டியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் யாரெல்லாம் யாரெல்லாம் ஃபார்மல் எக்கானமியில் இருக்காங்களோ அப்போது இருக்கிற முழு பொருளாதாரத்தில் இந்த ஃபங்க்ஷனை வச்சு முதல் செயலால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இவங்களெல்லாம் ஒழிச்சிட்டீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் இவங்களெல்லாம் ஒழிச்சிட்டீங்க இப்போ ஏன் நம்மளுக்கு சர்ப்ரைஸாக இருக்குது இவ்வளோ முடங்கி போய் கிடக்குதுன்னு அதனால் அடிப்படை பிரச்சனைகள் லேக் ஆஃப் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் நாட் கிரியேட்டிங் இன் ஆஃப் ஜாப்ஸ் டு கீப் வித் பாப்புலேஷன் க்ரோத் அது உறுதியாக இருந்திருக்கும் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு அரசாங்கத்துக்கு அப்பாற்பட்டு அதை சமாளிக்கிறதே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்திருக்கும் ஆனால் நம்மளே வந்து நம்மளுக்கு தலையில் மண்ணை கொட்டிக்கிற மாதிரி ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை கொட்டினா இது இது வந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய விளைவு